，你呢？想好了没有？众人安静后，诡异女子看向楚风，目光意味深长。前辈，我已经做好决定了。楚风回道。诡异女子双眼微眯。楚风虽然没有说他的决定，可诡异女子从楚风的语气中听出了楚风的决定。看来你还是想救人。行，说吧，你想救谁？若只是想救那个姑娘，也不是不行。诡异女子说道。且说这话的时候，看了龙小小一眼，他这一眼看下去，在场所有人都快要哭来了。是啊，若是楚风能选一个的话，龙小小对他而言应该是最佳选择。可那也代表着其他人都要死，哪怕龙小小的父母也要死。晚辈不才，想救此地所有人。楚风说道。此话一出，内心震荡。莫说诡异女子意外，在场之人除了楚风之外，所有人都是目瞪口呆。哪怕那些祈求楚风的人也很意外，他们没有想到楚风真的愿意救他们。难道是他们的祈求有了作用，还是楚风真的如此善良，乃是菩萨心肠？哪怕先前明明有恩怨，可他还是不愿见死不救。原来楚风是一个如此善良之人，救所有人。你是没听明白我先前说的话吗？那我就再仔细与你说一遍。你若选择救人，就是要接受挑战，但那挑战的难度与你救人的数量有关。你救的人越多。那难度就越大。若想全身而退，最好的选择是只救一个人，哪怕你只救五个人，等待你的都可能是死路一条。你要救所有人，那可就是诚心想死了。诡异女子说道：“这么难？”听到诡异女子这样说，人们刚刚燃烧起的希望又灭了。楚风愿意救他们，他们已经很是意外。可若要救他们，很可能会死去的话，他们觉得他们已经失去了获救的希望。因为如果是他们，他们绝对不愿意因为无关紧要的人而去做如此危险的挑战。可就在这时，楚风却再度开口：“晚辈不才，想要试试，那你要救几个？”诡异女子不甘，还想确定所有人。楚风说道。显然，诡异女子没有料到，楚风还是愿意救所有人。他有些生气。我可告诉你，你若失败了，他们也同样别想活。你只有成功接受挑战，他们才能活下去。你若只救那个姑娘，哪怕再加上她的父母，可你至少有机会将他们全部救走。但你若要救所有人，失败的结果就是，不仅你要死，所有人也都要死。你一个都救不走。所以，年轻人逞强也要有个度，否则，不仅你要付出代价，你身边的人也要与你一同付出代价。诡异女子对楚风说道。楚风小友。你不要冲动！此时，一声怒吼自人群中传来，乃是龙氏族长。龙氏族长一直想暗中传音，劝楚风不要救所有人，为这些人不值得。可是他发现暗中传音竟然无法传出，甚至小声说话也是不行。眼见着楚风要如此冒险，他不得已之下，只得大声呼喊：“龙氏族长，你不要如此自私！难道你们的命是命？我们的命就不是命？”龙氏族长，这是楚风小友自己的决定，你无权干涉。猛然间。各方势力高手都纷纷开口，他们开始斥责龙氏族长。他们自然明白龙氏族长的意思。龙氏族长无法是自己想活，想楚风只救他们这几个人，但在场的哪一个不想活呢？全都闭嘴，这里没有你们说话的份。谁在说话，我就先杀了他。天王老子都救不了。诡异女子很是愤怒的怒吼开来。她怒吼的时候，不仅虚空震荡，裂痕漫天。龙氏族长、云空仙宗太上长老，于是天族族长等人更是感觉震耳欲聋，耳朵都快要炸裂。诡异女子很愤怒，那种感觉就像她很不理解楚风的行为。但又无法对楚风发火，于是将所有怒火倾泻到众人的身上。多谢前辈提醒，可晚辈还是想试试。楚风对诡异女子说道：“好，既然你心意已决，那就成全了你。”诡异女子说话之间，手臂扬起，在其身后的空间开始蠕动变化，一道血红色的结界门自其身后涌现。那血红色的结界门为椭圆形，像是一个竖立的眼睛立在大地之上。可这血红色的结界门却高达千余米，宛如一座通天的山峰。门内乃血红色，就好像由鲜血凝聚的泉水在炙热的翻腾，且此门一现。这天地间便出现哀嚎、哭声、尖叫、怒吼等声音，那声音撕心裂肺、惨不忍睹。可那声音全部都是自血红色的结界门内传来的。尽管看不到里面的情况，可只听到这声音，人们也是毛骨悚然。那哪里是结界门，简直就像是一道鬼门关。小恩公，没必要为了我们冒险。忽然，龙小小开口了，在明知道现在开口可能会被诡异女子惩罚的情况下，她还是开口了。她不希望楚风因为她丢掉性命，更不希望楚风因为这些与楚风无关紧要的人丢掉性命。小小，相信我。我一定会救你。楚风回头对龙小小露出一抹笑容，随后便向那恐怖的结界门走去。楚风向前走去，那封锁住他们的无形力量并没有对其造成阻碍。而现在，楚风的行动牵动着所有人的目光，无论是在乎楚风的龙小小也好，还是厌恶楚风的阴代粉也好，还是欣赏楚风的老一辈，所有人的目光都在注视着楚风的背影。眼见着楚风的身影距离那血红色结界门越来越近，两者对比之下，楚风的身影变得越发渺小，而人们的内心也越发复杂。甚至哪怕在今日之前，与楚风并不相识的人中，也有人眼中放光，感到不忍。尽管他是天才，可如今的他却还只是一个小辈。莫说圣光天河，就算在场之中，比楚风强大的人也是有着许多。可现在，拯救所有人的重任却落在了这样一个渺小的身影之上。他明明有视而不见的权利，可偏偏他选择了终究所有人，以自己的惜命为筹码。这份魄力，这份善良，这份大义，扪心自问，在场之中没有一个人具备，否则。他们便不会选择失败，而落到今日田地。眼见着楚风的身影就要踏入那恐怖的结界门之内，无论是于是天族，还是云空仙宗，还是群妖圣殿以及龙氏族长等人，内心都是震撼的。
他们自然感动，但更多的却是惭愧。不管之前他们怎么看楚风，不管之前楚风在他们心中是何位置，可现在楚风却是为救他们而踏入了那结界门之中。楚风小友，无论今日能否得救，这份恩情我与某人铭记于心。忽然，一道声音自人群中传来，乃是于是天族族长楚风小友。若今日能够离开此地，那么日后。谁再敢再与你楚风为敌，我群妖圣殿绝不轻饶！紧接着，群妖圣殿殿主也是开口：“楚风小友，你对我宗长老有救命之恩，你与殷庄红又是过命的好友，我云空仙宗早就是你这一边的了。若日后有难，你只要开口，我云空仙宗必倾尽全宗之力替你讨回公道。”云空仙宗的太上长老也是说道：“楚风小友，若今日我们都能顺利离开，我愿将小女婿配给你。”龙氏族长说道。只是他此话一出，众人却是纷纷将目光看向了龙氏族长，而龙小小则是脸色羞红，瞪了他父亲一眼。父亲，你说什么呢？至于楚风，也是忽然驻足，回头看了一眼众人，各位大人，诸位前辈，我楚风敢夸下海口，今日我们都会安然离开。话罢，楚风对着众人抱了抱拳，紧接着便义无反顾的踏入了那血红色的结界门之中。看着楚风消失在那结界门内，众人的情绪也在此时达到了鼎盛。英雄，何为英雄？这他妈的才是英雄！我辈皆是狗熊。忽然，群妖圣殿殿主大吼开来，他这句话可谓是骂了在场的所有人，可偏偏没有人反驳于他。毕竟他连自己都骂，并且骂的也并非毫无道理。的确是英雄出少年，莫说小辈之中，老夫纵横圣光天和万余载，还是第一次看见如楚风小友这般有魄力之人。云空仙宗的太上长老赵春秋说话之时，更是慷慨激昂，看着这么多人夸赞楚风，本不希望楚风拯救所有人的龙小小，此时却也变得得意起来。毕竟那可是他中意的男子，而龙小小父母以及龙生部也是面带笑意，他们也以楚风为豪。眼见着众人都在夸赞楚风，殷大粉的内心可就变得难受起来。如此优秀的楚风，他对其做了什么？是诬陷，是冤枉，甚至想杀了楚风。他的所作所为与楚风形成了鲜明对比。虽然没有人斥责于他，可却也让他感到惭愧、痛苦。可就在楚风消失之后，那远古藏兵墓内却传来一声不屑的声音。原来是那怨神婆婆的弟子。他虽然已经率先进入远古藏兵墓，可并没有深入门外看不到里面的情况。可他在门内，对于外面的情况却是看得清清楚楚。楚风为众人而战的一幕，也被他所看到。真是想不到，天下间竟有如此自以为是的蠢货。纵然有再好的天赋，也必然是会葬送自己手中。这种人不配得到上天的眷顾。怨神婆婆的口中发出苍老的声音，话语之中可不是斥责，而是嫌弃。随后，他将目光投向身后，那里便是远古藏兵墓内的情况。原来，进入远古藏兵墓之后，与先前的幻境有着明显的不同。幻境之中，大门之内便是琳琅满目的宝物，各种极品兵器。可真正的远古藏兵墓内。却是一个空旷的大殿，大殿内远古气息极为浓郁，可大殿却十分破旧。但至于宝物，却一个没有，不过却立着几十道石碑，每个石碑上面都刻画着一把兵器的样子，并且还有介绍，原来真的存在吗？一番打量之后，怨神婆婆的弟子将目光投在了一块墓碑之上，这墓碑上面刻着一把长剑，此剑看起来很是普通，可墓碑旁边的一行字却让人意识到，这把剑的来历很不简单。太古英雄剑，太古时期遗留之宝物，乃尊兵之列。虽然只是短短的一行字，并没有过多的介绍，可只是太古二字。就说明这把剑的来头有多么的大，就是你了，怨神婆婆弟子。说话间，便将那苍老的手掌放在了墓碑之上。忽然，大地震动，墓碑竟开始缓缓升起。升起的同时，墓碑也开始变得巨大。很快，那墓碑上刻画尊兵的地方，竟出现了一道结界门。怨神婆婆弟子毫不犹豫地踏入其中。而当他进入其中后，那结界门便立刻消散，且墓碑也开始下落，最终恢复成了原状。至于怨神婆婆弟子，已是身处另外一地，他进入了另外一个世界。这个世界，蓝天白云下。是翠绿的丛林，高山上的瀑布，鸟语花香，宛如世外桃源。与远古藏兵墓是截然不同的世界。如果说远古藏兵墓是地狱，那么此地更像是仙境。只是看着眼前的世界，他却眉头皱起，话语之中显现出了不悦。这就是所谓的机缘吗？他之所以不高兴，是发现，在进入这个世界之后，发现在他的面前漂浮着二十三幅画卷。画卷不是很大，内容也很简单，分别都是一只蝴蝶。只是那蝴蝶在画中却在翩翩飞舞，宛如具有生命。但真正让他不爽的。乃是画卷前立着的那块石碑，石碑上面明确的写着“英雄剑，唯有英雄可用，想用英雄剑，需得到英雄剑的认可”。二十三幅画卷，每幅画卷内都是一个世界，挑战成功，画卷未迭，萦绕周身，所得画卷之叠越多，得到英雄剑认可的希望越大。虽然心生不爽，可他还是选择了一幅画卷。当他选择之后，便立刻被吸入画卷之中。时间流逝，转眼已经过去了三个时辰。三个时辰之后，二十三幅画卷中也有九幅画卷内的蝴蝶不见了。忽然。第十幅画卷一阵蠕动，紧接着一道身影自画卷之中掠出。此人正是怨神婆婆的弟子，只是他的身上却有着九指蝴蝶围绕着他翩翩起舞，并且当他出来之后，那刚刚的第十幅画卷内的蝴蝶竟也自画卷会中飞掠而出，围绕着他旋转起来，越来越难了，险些要了我的命。只是此时的怨神婆婆弟子却大口大口地喘着粗气，且在他的身上竟然还有这几道血淋淋的伤口，那伤口
，使得愿神婆婆弟子也是一惊。他抬头观望，发现一个高达千米的巨物出现，那乃是血红色的结界门。巨大的血红色结界门出现后，一道身影也是从中飞掠而出。那个人乃是楚风。血红色的结界门宛如地狱之门，威风凛凛，霸道非常。楚风自结界门内飞掠而出，君临天下。只是若仔细打量，那感觉就全然不同。眼下楚风的身上可并没有蛇我其谁的霸气，他浑身是血，脸色苍白。宛如刚刚经历了酷刑一般，自结界门内掠出之后，更是连御空之力都失去了，直接从半空坠落而下，最终狠狠地摔在地上。落在地上后，更是趴在地上一动不动。若不是他还有一口气在，那旁人必然以为他已经死了。只是楚风落地之后，他的身上便释放出血红色的光华，那光华非常神奇，如无形的手抚摸着楚风的身体，而楚风的伤口开始愈合，气息也开始恢复。很快，楚风便爬起身来，精神饱满，神采奕奕，与先前的他简直判若两人。前辈，您也在。楚风起身。看到怨神婆婆弟子，也有些惊讶。哟，这不是那个逞英雄的小鬼吗？你可真是命大，居然还能活下起来！怨神婆婆弟子的语气充满讽刺之意，他并不欣赏楚风拯救众人的举动，相反还很是反感。在他看来，修武者应该以自身为根本，若可以的话，倒是可以帮助清净之人，无关紧要的人，与他何干？正因为信奉这种观念，他觉得以拯救终身为己任的人，都是恶心的人。晚辈命大，楚风笑着说道。尽管这怨神婆婆弟子语气尽是讽刺，可楚风却依旧笑脸相迎。对于他。楚风还是给予了应有的尊重，哼！只是那怨神婆婆弟子却是冷哼一声。对于楚风给予的尊重，他似乎并不领情。你怎么也跑到这里来了？难道你也选择了英雄剑？还有那结界门是怎么回事？怨神婆婆的话语之中有着几分讽刺之意，但同时也有好奇，因为那结界门可与他进来时候的结界门完全不同，那分明是楚风接受挑战时所踏入的结界门。那结界门怎么会出现在这里呢？嘿嘿，正所谓英雄所见略同，我与前辈一样，都看中了这把太古英雄剑，所以想来挑战一下。楚风说道。这么说来。你是要与我争了？怨神婆婆弟子说道。若是晚辈知道前辈已经选择了这把剑，晚辈必然不会与前辈争。只是选择的机会只有一次，晚辈既然进来了，便没有选择了。晚辈真的不是故意的，还请前辈见谅。楚风说这句话，还对其抱拳施礼，可谓相当客气。只是怨神婆婆弟子却是一阵大笑，笑声刺耳，竟是嘲讽。你看那里，那里二十三幅画卷，每幅画卷内有一只画中之蝶，进入画卷可进行挑战，若挑战成功，便会得到其中的力量。得到的力量越多，便越有机会得到英雄剑的认可。莫说你没有挑战画卷的实力，就算你有，也是错过了时机。现在我身上已有十只蝴蝶，也就得到了十重力量。就算现在你与我一起挑战，且就算你有实力挑战成功，可你也是输在了起跑线上。愿神婆婆弟子说这话的时候，不仅满是嘲讽之意，同时也很得意。可就在这时，那十三幅画卷同时闪烁起光芒，紧接着十三幅画卷内的十三只蝴蝶同时飞掠而出，飞向楚风，就好像认主一般。开始围绕着楚风飞舞，见此一幕，怨神婆婆弟子顿时满眼呆滞。先前还洋洋得意的他，此时已经说不出话来。至于楚风，对于这一幕，倒是一点都不意外。混账小子，你做了什么？忽然，怨神婆婆弟子又看向楚风，目光之中尽是怒意。前辈，您先前不是说我逞英雄吗？现在您应该知道我为何逞英雄了。楚风笑眯眯地问道：“你这是何意？难道说你是故意的？你救他们，会与得到此处兵器有关？”怨神婆婆眉头紧皱，她隐隐间感觉到了不妙。前辈所言极是，其实刚刚是否救那些人也是一个选择，就如同我们在幻境中的选择是一样的，只是幻境中那第一轮选择前辈选对了，而这第二轮选择前辈却选错了。其实晚辈还有些不解，既然第一轮选择前辈能选对，为何这第二轮选择前辈却选错了呢？这不应该啊！楚风问道。怨神婆婆弟子心中怒火升腾，同时也有些惭愧。以他的性格，正常来说，幻境之中必然会大开杀戒。他之所以选择不伤害众人。是因为他师尊对于这远古藏兵墓有些了解，曾提醒过他，进入远古藏兵墓后可能会发生的情况。之前的一切都与他师尊提醒的一样，他便按照师尊的提醒去做。只是到了后来，那诡异女子问他们是否愿意解救那些人的时候，他师尊并没有给予过提醒，他便按照自己的本性进行了选择。不成想，这一步竟然选错了。你这小鬼，真是够心机的。那你是如何看出这其中的猫腻的？怨神婆婆弟子问道。与幻境中一样，楚风说道：“我问你是如何看出来的？你扯什么废话？”怨神婆婆弟子问道：“前辈，应该不会不知道幻境中是如何看出破绽的吧？”楚风眯着双眼，笑嘻嘻地问道。只是他此话一出，怨神婆婆弟子可就十分不爽了。他的确没有看出破绽，他能选对，完全是他师尊的提醒。我问你什么，你就说，哪来那么多废话？怨神婆婆弟子很是不悦地问道。好好好，晚辈说，晚辈说，是从那位前辈的眼睛，他的眼睛就有破绽，只要读得够深，是能够从他的眼睛中分辨出他真正的用意的。别看他嘴上一直提醒我们，正确的选择是什么，实际上。他嘴上的提醒完全是迷惑我们，真正的用意在他的眼睛之中。就比如此处的英雄剑，本有英雄才配使用，若连拯救他人性命都不愿意，又怎能称英雄？楚风说道：“原来是这样吗？”怨神婆婆弟子半信半疑，他不是十分相信楚风说的是否是真的。可
，晚辈绝对不是这个意思。楚风赶忙解释，无所谓了，你到底是不是这个意思，都已经不重要了。愿神婆婆弟子说话间，磅礴的威压释放而出，将楚风笼罩。楚风能够感觉到，那威压的乃是五尊境，虽然只是一品五尊，并不如楚风之前预想的那么强大，但对于楚风而言，却也是不可战胜的。最重要的是，那威压内蕴藏杀意。前辈，你这是何意？若是您想要这英雄剑，晚辈可以退出，没必要这般吧？眼见形势不对，楚风赶忙认怂。楚风，其实我是有点欣赏你的，你这小鬼。不仅天赋超然，还很有头脑，与我之前所见过的其他天才全然不同。他们靠的乃是深厚的势力，靠的是有人撑腰，所以才敢耀武扬威。但是你靠你自己，应该也能闯出一片天地。不过，你今天做错了一个选择，那就是不该挑战这英雄剑。愿神婆婆弟子说道：“前辈，晚辈说了，若是前辈想要这英雄剑，晚辈可以退出。”楚风说道：“退出？你要如何退出？你看看那石碑，那上面写的清清楚楚。现在你得到的话中之蝶更多，你必然会得到英雄剑的认可。”愿神婆婆弟子说道：“前辈。”晚辈离开这里不就好了？楚风说道：“你从何处离开？这里根本没有结界门，难道你要从那里离开？”愿神婆婆弟子将目光投向了虚空之上，那血红色的结界门，那是刚刚楚风出现的地方。至于愿神婆婆进入这里的结界门，当她进入这里后，那结界门就消失了。要想离开这里，应该要再得到英雄剑，或者挑战失败后才可以。不过那血红色的结界门却一直在，只是那血红色的结界门太过恐怖，连他都不敢贸然踏入。楚风愿意回去吗？前辈，晚辈愿意离开。楚风说道：“好，这是。”你要离开的可不是我逼你的，那你走吧，我目送你离开。愿神婆婆弟子说话间，倒是收起了束缚住楚风的威压，只是那威压依旧封锁着这片天地，就好像是一个扩大的牢笼。尽管楚风活动的范围更大了，可那牢笼依旧封锁着这里。至于楚风，也不犹豫，赶忙纵身而起，进入了那哀嚎不断、宛如地狱入口般的血红色结界门之中。楚风掠入其中，虚空一阵颤动，那血红色的结界门全就消失了。本来还一脸谨慎的愿神婆婆弟子，看到这一幕后，这才松了一口气。原来你这小子。也很怕死，吓一吓你，就把你吓跑了。看着楚风与那血红色的结界门一同消失，愿神婆婆弟子发出淡淡的笑声。他倒是并未打算真的杀了楚风，因为他刚刚说的欣赏楚风倒是真的。可是他必须拿到英雄剑，楚风已经掌握先机，楚风要么死，要么离开，否则他没有机会。而他觉得楚风诡计多端，若不吓吓楚风，楚风未必会乖乖离开。现在他的计谋得逞，而且还是在诡计多端的楚风身上得逞，他自然有些得意。可就忽然之间，远方的天际。散发着红色的光芒，愿神婆婆弟子纵身而起，发现那红色的光芒距离自己虽然很远，可还是能够看到，那乃是血红色的结界门，那正是楚风刚刚离开的地方。该死，我上当了，难怪这混账愿意乖乖离开。看到那血红色的结界门，愿神婆婆弟子顿时大怒，他发现他还是低估了楚风。楚风原来可以操纵那结界门，在这个世界进行随意移动。忽然，天地颤动，愿神婆婆弟子的身影已经消失不见，他携带着磅礴的威压，滔天的怒意，直奔那结界门内飞掠而去。这一次。他可不再是吓一吓楚风这么简单。若是抓到楚风，必然要给楚风一个血的教训不可。至于那血红色的结界门，这一次停在了一座山脉上方。原来，在一处山脚下，有着一座山洞。这山洞入口还有着一道结界门，但楚风却很是轻松的就进入了那山洞之中。原来，楚风进入这个世界后，看似与愿神婆婆弟子对话交流，实际上一直在观察这个世界。楚风发现，英雄剑藏匿的地方就是这个山洞。这下安全了。楚风进入山洞后，看着身后的结界门，嘴角扬起一抹安然的笑容。楚风知道，这道结界门。只有小贝可以踏入，只要他进入这里，那么他便安全了。就算愿神婆婆弟子修为远在他之上，可只要无法进入此处，便无法奈何于他。混账东西！可忽然一声怒吼响起，紧接着一道身影便穿过那结界门，进入了这山洞之中。此人不是别人，正是愿神婆婆的弟子。看到这道身影，楚风就像是看到了索命的冤魂，顿时吓得裂开了大嘴。但同时，楚风心中也充满不解。这里明明只有小贝可以踏入，楚风的观察不会有错。愿神婆婆弟子怎么也进来了？难道说？他也是小贝，愿神婆婆弟子再度出现在了楚风的面前。他还是那个模样，身材矮小，骨瘦如柴，皮肤干瘪，满是皱纹。虽然看不清脸庞，可那丝丝白发以及驼着的背、嘶哑的声音，种种迹象都证明他仍是楚风所向似的那个人。他是一个老人，可一个老人不应该穿越那道结界门，所以他并不是一个老人，他乃是一个小贝。前辈，您也是小贝。楚风还是问出了自己心中的不解。我有说过，我不是小贝吗？愿神婆婆弟子说道。而他这一句话，也是证明了。他的确是小贝这件事，楚风倒吸一口凉气，他内心慌急了。可很快，楚风注意到了变化，他发现愿神婆婆周身的蝴蝶化作了道道流光，开始进入他的体内，而楚风的身上也感受到了奇异的力量。原本围绕着楚风飞舞的蝴蝶，也在这一刻化作道道流光，进入了楚风体内。感受到这一切变化，楚风大嘴再度一裂。只是此时的楚风却并非只是慌张，他是露出了笑容。原来前辈与我乃是同辈，那我一口一个前辈，似乎不太礼貌。楚风笑嘻嘻的说道：“废话还很多，继续说吧，因为你马上就说不出来了。”
，自楚风面前扑杀而去。但楚风却纹丝未动，毫发未损。这一幕让怨神婆婆弟子也是有些吃惊。他这威压，虽然并没有直接将楚风抹杀的意思，可此积弱中，楚风必然也要身负重创。眼前的情况，绝非是怨神婆婆弟子心中的打算。是，是那力量。先前，怨神婆婆弟子被楚风气得怒火攻心，并没有注意到那蝴蝶的变化。此时他才终于反应过来，于是他看向了自己的身体，同时也感受起来，原来如此。他已经确定楚风是如何能够毫发无损的了，正是那蝴蝶的力量。因为眼下他的体内也涌入了那种力量，只是那力量并不明显，并且也需要去催动才能发挥出他的力量。而这力量改变的是肉身，改变肉身的特性便是坚不可摧，力大无穷。忽然，怨神婆婆弟子再度出手，他没有再释放武力，也没有运用兵器，就是用自己的身体攻向了楚风。因为他知道现在的楚风得到了那蝴蝶的力量，无论是他的本身修为。还是不行气，都无法伤害楚风。若想收拾楚风，就只能运用与楚风相同的力量，那便是那蝴蝶的力量。眼见着怨神婆婆弟子攻了过来，并且双拳如暴风雨一般不断向自己砸来，楚风也不敢大意。怨神婆婆弟子的威压无法伤害自己，可这拳头若真的是落在自己身上，那楚风可能就承受不住了。楚风知道怨神婆婆弟子的身躯如今也是被那蝴蝶所赋予了力量的，但楚风并未与怨神婆婆弟子交手，而是身形不断向后退去。所幸楚风不仅获得了坚不可摧的肉身，还获得了极为敏捷的速度，所以。他轻而易举的就将怨神婆婆弟子的所有攻势躲避开来。前辈，您不能怪晚辈，晚辈好不容易得到了进入此处的机会，我也想见识一下太古英雄剑究竟是何模样的。你我既然都有资格，那我们公平竞争不就得了？前辈不该运用您的修为来打压晚辈啊！晚辈也是没有办法，才出此下策。楚风一边躲避，一边解释：“少废话，胆敢欺骗老娘，就要付出代价。”那太古英雄剑，老娘势在必得。我好心劝你离开，是你想伤你性命，你不知好歹，不肯走，那就别怪老娘无情，机会给过你了。你不珍惜，那么现在你就只能死。怨神婆婆弟子说话的同时，攻势也是越发凶猛，拳拳到肉，只要击中一拳，楚风都要受伤。前辈，我们二人在这里面当真非要死一个不可吗？楚风凝声问道。必须要死一个，不是你死就是我亡！怨神婆婆弟子大吼道。可是他此话刚落，楚风后退的步伐便突然止住。不仅如此，他还向前踏出一步，瞬息间，楚风就与怨神婆婆弟子极为接近。怨神婆婆弟子还未反应过来，他的双手便被锁住。仔细一看，竟是楚风。楚风用自己的双手紧紧地锁住了怨神婆婆弟子的两只手握，且猛然用力将其双臂按在了自己的胸口之上，力道太大。只听扑通一声，怨神婆婆弟子已是被楚风按倒在的，动弹不得。此一时，怨神婆婆弟子心中暗叹不好，没想到三只蝴蝶力量的差距竟然如此之大。原来只是依靠那蝴蝶力量，他根本就不是楚风的对手。而最令他心慌的是，楚风将他按倒在地后，一双眼睛还凝视着他。最重要的是，楚风的嘴角还挂着一抹笑容，那抹笑容竟让他感到害怕。大胆，楚风，你要做什么？怨神婆婆弟子说道。我要做什么？前辈，你我二人只能活一个。这话可是你说的。楚风话到此处，眼中便释放出了一抹阴狠之色。看到那抹狠色，怨神婆婆弟子暗叹不好。只是他不甘，不甘心自己竟然以这种方式栽在了眼前之人的手中。可是就在他觉得楚风要痛下杀手之时，楚风不仅放开了手，其身影也是消失不见。楚风走了，只是楚风走后，其身影却回荡于此。前辈，要我说，我们都可以活，还是各凭手段。公平竞争吧。那声音落下之后，怨神婆婆弟子并没有立刻起身，而是以难以置信的语气叹道：“那小子竟真的放了我。”他很意外，因为他见识过楚风的手段，知道楚风不是一个心慈手软之辈。他先是逼迫楚风离开，而后又大打出手。以楚风的性格，就算不对他痛下杀手，也会给予一些教训才是。为何楚风没有任何警告，就这样离开了？难道说是惧怕他的师尊？可他却觉得楚风的性格好像不该如此。我知道了，是因为太古英雄剑。太古英雄剑只有英雄可拥有，而英雄。不仅要有大义之心，还要有大善之举。我就说嘛，这小子哪有这么大度？对我既往不咎，原来是为利奥得到太古英雄剑，故意装作大度。原本怨神婆婆弟子还有些不解，但想到这里，反而更加生气了。他觉得他被楚风利用了，虽然很气，但他还是起身向此地深处行去。他并没有放弃，拿到太古英雄剑，只是一路走来却并不平坦，有着诸多关卡。当然，那些关卡根本就难不住怨神婆婆弟子，唯一的作用就是增加了他前行的时间而已。终于，他闯过所有关卡。来到了此地的最深处，在他的面前有着三座湖泊，三座湖泊都不是很大，而这三座湖泊的湖水分别为蓝色、红色以及白色，但却都是透明的，全部可以看到湖底。湖底深处有着排排符咒纹路，怨神婆婆弟子知道那符咒纹路便是三座湖泊的玄妙之处，必须读懂才能知晓该如何抉择。很快，怨神婆婆弟子就读懂了三座湖泊，三座湖泊都暗藏入口。第一座蓝色湖泊乃是通往太古英雄剑所在之处的，第二座红色湖泊可以回到这远古藏冰墓最初的地方。也就是说，可以重新进行选择。至于第三座白色湖泊，可以安然的离开远古藏冰墓。不同的是，第一座通往太古英雄剑的湖泊，以及第二座可以重新选择的湖泊，都需要进行挑战。
，唯有挑战成功，那大门才会出现。但是第三座湖泊则是不同，无需挑战，进入湖水之中就能找到离开的方法。简单的说，若想直接离开，他现在就可以直接离开，不会有任何危险。但是想得到太古英雄剑，或者重新获得挑选兵器的机会，就都要付出代价。愿神婆婆弟子的目光在那第一座湖泊和第二座湖泊内来回扫动着。他从一开始就没有考虑第三座湖泊，因为他绝对不可能就这样空手而归。但他犹豫，不知道是继续挑战太古英雄剑，还是重新去挑选其他兵器。继续挑战太古英雄剑，他害怕会败给楚风，到时候就连重新挑选的机会都没有了。若是放弃太古英雄剑，他有心有不甘。臭小子，我今日就让你一次！愿神婆婆弟子很是不情愿地说出了这句话。最后。他还是选择了稳妥的方式，不再与楚风去争。于是他此话落下，便身形一跃，跳入了第二座红色的湖泊之中。他刚进入湖泊之内，湖泊之中竟然升腾起了火焰，而他的身影在湖泊之中也变得异常渺小。原来湖泊看着不大，实则是一个世界，并且危险重重。不过愿神婆婆弟子的决定很正确，楚风已经占尽先机。他若选择继续挑战太古英雄剑，那无疑将毫无收获，因为眼下楚风已经穿过第一座蓝色湖泊，进入了一座大殿之内。这座大殿通体为蓝色，无论是墙壁还是大殿。都是由蓝色的石头打造而成，大殿的墙壁上更是刻满了笔画、雕像，神圣气息弥漫于这座大殿各处。但楚风却看得出来，这座大殿虽然看着很是不凡，但却并非太古之物。这里分明流转着的，乃是远古时的气息，可唯有一件物品不同凡响，那就是一把剑，一把银色长剑。此剑通体为银色，无论是剑柄还是剑身、剑锋、剑刃，都是由银色物体打造而成。此剑全身共长六尺，剑柄长一尺。此剑不宽，看上去倒像是一把长剑，但剑刃、剑身、剑锋、剑柄。都没有特别特殊的雕花与纹路，唯有三个字体刻画在剑身之上。这字体很是古老，与当代字体不同。但楚风觉得那三个字应该是太古时期的字体，因为根据他的推算，那三个字就是英雄剑。英雄剑在楚风出现之后，便立刻飘动起来，如同刃主一般漂浮到了楚风面前。当这把剑握在楚风手中那一刻，楚风就能感觉到这把剑的分量非同小可。只是这把剑虽主动飘于楚风面前，但却并没有为楚风所用。楚风能感觉到这把剑的威力，远非半成尊兵可比那种剑气。若是释放而出，必然横扫八荒，震惊世人。可是眼下，这把剑在楚风受伤，楚风只能感受到这把剑的厉害，却无法施展出这把剑的力量。简单的说，若是真的用它作战，现在这把剑与废铁没有区别。看来，想得到这兵器的认可并不容易。楚风看着手中的太古英雄剑，不由发出感叹。一路走来，他先是经过多次正确选择，然后经受折磨，穿过关卡，这才能进入大殿。虽进入大殿后，这太古英雄剑直接落到楚风手中，可其力量却不为楚风所用。这让楚风明白，想得到此物的力量。还需经受其他考验，可最让楚风难受的是，他并不知道这考验究竟是什么。楚风握住此剑，已经尽力想与此剑沟通，可却没有任何回应。这就像是楚风体内的神鹿，以及是血魔尊赠予的秘籍，他们都具有强大的力量，并且都在楚风身上，但却不为楚风所用。那他们就算有着再强的力量，对楚风而言，其实也是没用的。忽然，大殿一阵颤动，那原本关闭的殿门忽然开启，但殿门开启后，等待楚风的则是一座巨大的结界门。那乃是楚风来时之路。楚风将太古英雄剑收好。便踏入了那结界门之中。只是楚风自结界门走出后，并没有直接离开远古藏兵墓，而是回到了那湖泊之中。唯一不同的是，在进入这蓝色的湖泊，已经没有了之前需要的历练与关卡。楚风如蛟龙一般，笔直而去，水花翻腾。他已自湖泊之中飞出，自湖泊飞掠而出。楚风也是忍不住，看向了另外两座湖泊，遇到麻烦了吗？但是看向红色湖泊的时候，楚风却是眉头微微皱起。他站在外面，能够看到湖泊内的一切。湖泊内火焰升腾，而愿神婆婆弟子就在那湖泊之中。湖泊从外面看很小。而愿神婆婆弟子的身影也很小，比蚂蚁还要渺小许多。若是正常人的视力，根本无法在那火焰升腾的湖泊中找到他。但是眼下，愿神婆婆弟子的身躯却被火炼凝聚的锁链捆绑住了。楚风一眼就看出，他是被阵法所困住，那是极为强大的结界阵法。而愿神婆婆弟子眼下的情况非常糟糕。楚风观察，继续下去，愿神婆婆弟子可能会死在当中。怎么，你还想救他？他刚刚可是想要杀掉你。忽然，一道身影突然出现在楚风身后，是那名负责看守着藏兵墓的诡异女子。这位前辈。之前也有帮助我，算是欠他一份恩情。楚风说道：“那里面的阵法可是超出了你的能力，你若要救，可能自己也会深陷其中。你真的要做这样的好人？知恩图报是好事，但若连自己性命都不顾，可就愚蠢了。”诡异女子说道：“多谢前辈提醒，不过晚辈也自有分寸。”楚风说完此话，便跃入了那红色的湖水之中。诡异女子注视着湖泊，能够发现楚风手中拿出了天师浮尘，运用天师浮尘的力量，楚风的实力大增，开始破解困住怨神婆婆弟子的阵法。这小鬼！身上竟有如此宝物，看着楚风手中的天师浮尘，诡异女子目光有所变化。这宝物的力量超出了她的掌控范围，不知对她而言是福是祸。诡异女子此话说完，便身形一转，消失不见。至于楚风，则是以天师浮尘为基础，以阵法为释放天师浮尘力量的导体，再度施展出了超越自身的阵法力量
两道身影从那湖泊之中飞掠而出，正是楚风与怨神婆婆弟子。此时，二人都非常虚弱，怨神婆婆弟子满身都是被火焰灼烧人出的伤痕，甚至身上还散发着如肉被烧熟的味道。至于楚风，虽然表面没有太明显的伤痕，可那虚弱的模样，说明刚刚运用天师浮尘力量，对他而言负担极大。怎么，魏利奥得到英雄剑，又假惺惺的做好人了？怨神婆婆弟子看着那刚刚解救了自己的楚风，眼中没有一丝感恩，反而尽数怒意：“前辈，今日您能得救，倒也不用谢我，谢他吧。”若不是他愿意释放自己力量，晚辈也无能为力。楚风摆弄了一下手中的天师浮尘，呸！你少假惺惺的，我凭什么谢你？你配吗？怨神婆婆弟子竟然破口大骂，而楚风却是一点也不生气，淡淡一笑，将天师浮尘收好之后，便跃入了那白色的湖泊之中。那是离开远古藏兵墓的地方，混账东西，不需要你救，我也可以脱困。怨神婆婆弟子气冲冲地说道。可就在此时，一道光芒在湖泊上空涌现，紧接着光芒之中便出现了一道身影，那竟是楚风。楚风立于虚空之上，正凝视着红色的湖泊，眉头微皱，面露担忧。怎么，你还想救他？他刚刚可是想要杀掉你？忽然，又有一道身影出现，乃是那诡异女子。紧接着，楚风刚刚与诡异女子的对话便重现。这一幕重现之后，那光芒便开始收缩，最终收缩到了一块漂浮在半空的石头之中。而那石头竟然被人握着，握着那块石头的正是诡异女子。前辈，这是怎么回事？怨神婆婆弟子问道。这是刚刚发生的一幕。诡异女子说道。前辈，您为何要给我看这一幕？您是想说，我错怪了？那楚风，怨神婆婆弟子问道：“他已经拿到太古英雄剑了，是不是错怪？你自己分辨。”诡异女子说道。听闻此话，怨神婆婆弟子忽然没了声音。对了，那楚风帮你破了最后一座阵法，你现在有资格重新去选择兵器进行挑战了。那诡异女子再度开口，且说完此话便消失不见。而怨神婆婆弟子站起身来，再度看向那红色湖泊，发现湖泊内已经发生变化。湖泊深处，一道结界门立于当中。诡异女子没有骗他，这湖泊内的考验已经被解开，而最难的一关却是楚风帮他破掉的。可就在这时，那刚刚消失的诡异女子却再度出现。对了，还有一件事，差点忘记告诉你。诡异女子对怨神婆婆弟子说道：“何事？”怨神婆婆弟子问道：“难道你就没有发现这三座湖泊本不该是这个模样？”诡异女子说道：“前辈，这是何意？”怨神婆婆弟子问道：“你能如此轻易看穿湖泊藏着的秘密，乃是那楚风故意未知三座湖泊内的秘密，原本皆是隐藏状态，是那个小子将三座湖泊的秘密全部破解，并且呈现而出。”诡异女子说道：“前辈之意是那楚风故意帮我。”怨神婆婆弟子问道：“至于诡异女子，只是淡淡一笑，她没有回答，而是身形一转，消失不见。这一次，她是彻底离开了。至于怨神婆婆弟子的目光，也是变得异常复杂。他一时之间有些难以接受这一切。他虽然欣赏楚风，可当他被楚风算计后，他还是很气愤的。这就是为何楚风救了他，他也不感激楚风，反而冷嘲热讽的原因。可到头来，他竟发现他错怪了楚风，这让他的内心十分复杂、惭愧、内疚，同时还有一丝感动。”但更多的却还是不可思议。至于楚风，已经通过那湖泊离开了远古藏兵墓，他直接回到了那片沙漠之中。当他回到沙漠的时候，龙小小、龙氏族长、群妖圣殿殿主、云空仙宗众人，于是天族众人都已经在那沙漠之中了。原本人们表情很是沉重，但当看到楚风之后，整个人群都陷入了狂喜之中。大部分人开始欢呼雀跃，如群妖圣殿殿主以及云空仙宗太上长老，更是亲自上前道谢。就连于是天族族长也向楚风道谢。为何如此？自然是因为楚风救了他们。楚风小友。你在远古藏兵墓内可有收获？忽然，于是天族一位长老对楚风问道。而他此话一出，这片空气忽然静止，所有人都看向楚风，目光或多或少都有着一些期待。原本人们都在担心楚风的安危，可见楚风安然归来，人们也想知道楚风是否得到好处。在楚风进入远古藏兵墓之后，他们就回到了这里。在此期间，大家也有交谈，所以关于远古藏兵墓，现在大家都已经有所了解。远古藏兵墓本是一处传说之地，关于它的传说有着不少。据说踏入过远古藏兵墓的人是有着许多的。但是能够安然归来的人却是极少，大部分人都死在了当中，并且死在当中人中还有大名鼎鼎的修武高手，这是为何？当龙氏族长等人发现他们落入了远古藏兵墓后，他们会如此恐惧的原因。虽然进入远古藏兵墓后九死一生，可那些侥幸逃离的人之中，仍有极少一部分幸运的人得到了一些好处，那就是半成尊兵，非常厉害的半成尊兵，甚至有人还得到了尊兵，而那尊兵更是极为利奥的，堪称世间罕见的强大兵刃。所以他们也好奇，楚风是否会是那个幸运之人？毕竟楚风天赋异禀。尽管他是小辈，可以楚风的才能，人们觉得楚风还是很有这个机会的。不瞒诸位前辈，晚辈倒是不虚此行。楚风说道：“楚风小友，难道你得到趁手的兵刃了？”众人纷纷问道：“我也不知道是什么，还需要钻研一番，因为眼下此物还无法为我所用。”楚风说道：“那楚风小友，不如拿出来，我们帮你看一看。”于是天族一位长老说道：“你说什么混账话呢？你算什么啊？让楚风小友将他得到的宝物拿出来给你看。”然而那位长老此话刚出，便换来了群妖圣殿殿主的怒斥：“啊，我并无恶意。”见状。那位长老则是赶忙解
，如何看待楚风小友？是恨，是喜，是怨，是怒。可现在，我们都必须承认，我们能活着，多亏了楚风小友。于是天族族长说完此话，又对楚风说道：“楚风小友，我还是那句话，你虽姓楚，我姓于，可从今以后，你楚风的事，就是我于是天族的事，无论是谁。”只要敢找你麻烦，我于是天族绝不会坐视不理。于是天族族长对楚风说道：“我群妖圣殿也是如此，只要你楚风小有一句话，我群妖圣殿便愿赴汤蹈火。”紧接着，群妖圣殿殿主也是说道：“我虽不能代表我云空仙宗，但却可以代表我个人。楚风小有的敌人就是我的敌人。”随后，云空仙宗宗主也是说道：“诸位前辈，多谢了。”楚风没有拒绝什么，而是抱拳施礼表示感谢。毕竟如今在圣光天河，楚风还很弱小，且自己的师尊牛鼻子老道还有大敌，若真能得到这些庞然大物的帮助，对楚风而言。可是好事，谢什么？乃是我们要谢你。其实我刚刚做出了一个决定，对大家而言可能是一件好事。于是天族族长对众人说道：“是何好事？”群妖圣殿殿主抢着问道：“此次来到这九魂天河，我于是天族还想去一个地方，那里若能顺利开启，也许会得到一些好处。本来是想带领族人去的，可今日我们能够聚在此地，又经历此事，我觉得也算是一场缘分。我决定与大家一同分享此地，诸位若不介意，就与我同行，我们一同去开启此地。若有好处，大家平分；若无好处，就当闲逛一趟，可好？”于是天族族长说道：“好啊，我去。”群妖圣殿殿主与云空仙宗太上长老都是纷纷应下。看来我们都是托了楚风小友的福了。那不知这到底是什么地方呢？龙氏族长问道。说起来，此地之前的主人倒是与楚风小友同一姓氏。于是天族族长说道：“也姓楚吗？叫什么？”龙氏族长问道：“楚汉仙。”于是天族族长说道：“楚汉仙。”听闻这三个字，楚风内心顿时一震。哪怕他极力控制，可仍是无法平复自己的情绪。不因别的，只因这个名字太过熟悉。他的爷爷就叫楚汉仙。但楚风并未将自己的激动表现出来。天下之大，同名之人不知有多少。楚风不能确定这个楚汉仙就是自己的爷爷，但仍有一定的可能是自己的爷爷。毕竟当年楚风的爷爷离开圣光天河后，最先来到的地方，最可能来到的地方，都应该是九魂天河。他在九魂天河，其实可能性是很大的。所以楚风绝对不会放过这次机会。前辈，这是一个什么样的地方？楚风对于是天族的族长问道。虽并未将自己的情绪表现出来，可却也表现出了极大的兴趣。这个地方他是一定要去的。见楚风问起，于是天族族长。并未直说，而是先出乾坤袋内，取出了一张地图。这张地图似是由某种凶兽的表皮制成，时间久远，上面竟散发着远古气息，并且楚风能够隐隐间感受到，这张地图上面应该是蕴藏着结界之术的力量。地图没有打开的时候，连楚风也是看不穿。地图内记载着什么？他的目光无法穿透这张地图，可这却也让楚风更加好奇。此物乃是我之前在九魂天河内一场特殊的拍卖会上以高价拍得的。根据拍卖者所述，地图上面记载着一个密地，密地之内有密宝。究竟是何宝物，不得而知。但对修武者而言，必有帮助。大家可以看一看。于是天族族长说话间，将这张原本卷着的地图打开。打开后，人们发现地图没有任何特别之处，只是标记了此地的位置。那位置是在九魂天河的一个上界内。而令人感叹的是，那地图的右下角有着一个名字，那正是“楚汉仙”三个字。看到那三个字，楚风内心的起伏更加汹涌。原本这张地图上面只有“楚汉仙”三个字。根据拍卖者所述，那是密的主人的名字。起初，除了这密地主人名字外，地图上没有任何内容，也没有现在的这个详细的路线图。根据拍卖者所述，那密的只有到了开启可以进入的时间，这张地图内才会出现具体的位置。而就在前段时间，这张原本空白大片的地图上面，终于出现了详细的路线图。于是天族族长对众人说道：“这么神奇！”小贝惊叹不已，有点意思。就连如群妖、圣殿殿主等强者，也是表现出了更为浓郁的兴趣。于是族长，那我们何时动身？龙氏族长虽话语平静，但人们都看得出来，他也是变得迫不及待。毕竟。能让于是天族族长重视的地方，就已经证明此地的不简单了。都是修武者，谁愿意错过这样的机会呢？诸位若是都没事的话，我建议现在就出发。不过，我建议我们还是乔装一下，毕竟这里不是圣光天河，而是九魂天河，在这种地方还是乔装一下为好，免得惹到不必要的麻烦。于是天族族长说道。于是族长所言即是，众人说做便做，不仅收起了自己的令牌，挥袖之间就可更换衣衫，变换面容。有的人为了不落破绽，甚至使用至宝，戴上面具来改变自己的面容，这样就更不容易被人看穿。转眼间，在场的人们几乎都变了一个模样，可唯有楚风还是那个样子。他并没有做出任何改变。楚风小友，你不乔装一下吗？见楚风并没有改变的打算，有人好奇的问道：“诸位前辈，我还是想以真容示人。”楚风说道：“这个，想必楚风小友是有自己的考虑，那我们也就不多劝了。”见楚风当真不准备更改面容，众人倒也没说什么，毕竟他们已经知道楚风可不是一个蠢货，这是一个非常有头脑的后辈。楚风自然有自己的想法，但众人不知道的是，楚风其实也想伪装一下自己，只是他不敢啊。毕竟有一个神秘人绑走了赵红，以赵红的性命威胁楚风，叫楚风必须以真容示人。那个神秘人神通广大，楚风也实在是不敢违背他的意愿。随后，群妖圣殿、于是天族、云空仙宗以及龙氏族长、龙小小、楚风等人便浩浩荡荡的向
汇于一座人迹罕见的山脉之中。可是，当他们来到此地后，还未见到那山脉，却难以继续前行。一座巨大的白色光芒体封锁了一望无际的天空与大地。白色光芒体为半透明状，似是结界，但又似实体。那乃是一件宝物，是有人用强大的宝物封锁了那片天空与大地。可偏偏楚风等人要去的密地，刚好也被封在了当中。最令他们不解的是，在这光芒体之外，竟然聚集着不少人马。那些人并非来自同一势力。四是围观之人，在围观着什么？看到这样的阵势，楚风等人皆是眉头微皱，心生担忧。莫非是有人捷足先登了不成？这件宝物倒并不是特别强横，我可以轻易将其击碎。诸位，我们要强闯吗？群妖圣殿殿主看着那封锁着那片天地的宝物，以暗中传音的方式与龙氏族长、云空仙宗太上长老以及于是天族族长等人沟通着。值得一提的是，小辈之中也有人收到了他的暗中传音，而收到这个暗中传音的。自然便是楚风这件用来封锁的宝物，的确不是特别强横，但若直接击碎，必会打草惊蛇。楚风小友，你看能否用结界之术，悄无声息的在这宝物上打开一道缺口？我们悄悄进去。龙氏族长对楚风问道：“前辈，晚辈观察过了，这件宝物结界之术不可破，并且已经认主。若要解，只有两种方法，要么是主人主动将其收起，要么就是外力将其击碎。可是你们仔细看那里。”楚风说话间，指向了虚空的右上角，那本是一个不起眼的地方，可人们一看，却皆是心中一惊，在那里。有着四个字，那四个字很小，虽印在宝物之上，可却并没有因为宝物的扩大而使得字体扩大，再加上距离很远，若非楚风可以指出，人们还真没注意到那四个字。可那四个字所写的却是九魂圣族，九魂圣族为何物？乃是九魂天河的统治者。难道说占据此地的是九魂圣族的人？看到九魂圣族四个字后，就连群妖圣殿殿主也是打消了强行击碎此物的打算。前面聚集了那么多人，他们必然是知道什么。我们还是打探一番吧，也许情况。没有我们想的那么糟糕，于是天族族长说道。而他的这个提议也是得到了大家的一致认同。群妖圣殿殿主毕竟是高高在上的人物，他向来行事风格就是霸道无比，所以他的第一想法就是直接出手，与人去抢去争。但当无法确定对方究竟是谁之后，显然先打探情况才是最正确的选择。于是众人便开始打探情况。而这一打探，他们倒是松了一口气。有一个好消息，那就是占据此地的人并不是发现了那个秘地，而是因为一只灵兽藏于此地，封锁这里是为了抓到那只灵兽。但却也有一个坏消息，那就是占据此地之人虽不是九魂圣族之人，但却深得九魂圣族一位公主殿下的青睐。据传闻，曾有得罪此人而惨遭灭族，所以此人虽不是九魂圣族之人，但却也是有着九魂圣族做靠山的。那件封锁这片天地的宝物，很可能就是九魂圣族的公主殿下赠予的。眼下之所以这么多人聚集此处，那是有传闻，九魂圣族的公主殿下会来到此地。人们其实是想看一看九魂圣族的公主殿下。这样的话，倒好办了。他们既然不是为了密地而来，而是抓捕灵兽。想必抓到灵兽就会离开，我们等一下就可以了。于是天族有位长老说道：“你怎么如此愚蠢？”可是那位长老此话刚出，便遭到了群妖圣殿殿主的斥责。他们兴师动众的来抓这灵兽，说明这灵兽并不好抓，否则根本没必要将那里封锁。他们为了抓那灵兽，必然会将那山脉翻个底朝天，密的迟早会暴露，说不定现在已经暴露了。群妖圣殿殿主说道。听闻此话，许多人都倒吸一口凉气，心中的忧虑情绪更重。他们都觉得群妖圣殿殿主所说非常的有道理。我看在场之中，并没有顶尖高手。反正我们都已经乔装了，不如我们强行闯进去，然后进入密的，可好？群妖圣殿殿主问道。那密地只是记载了位于山脉之中，可具体位置并未记载。就算我们能进入山脉，也要寻找才行。若在此期间，九魂圣族的人来了怎么办？何况我们也不能确定，此地就当真没有修武高手隐于暗处。我建议还是等一等，不要贸然出手。九魂圣族的人，我们还是不要招惹为好。可龙氏族长却极力坚持，不可肆意妄为。可偏偏他的建议也是得到了大家的一致赞成，看来只能听天由命了。于是天族族长说这句话的时候，也是显得非常无奈。诸位前辈，你们再次等我。可就在这时，楚风却是忽然开口，说完此话，他便向那山脉处走去。楚风，你要做什么？见状，龙氏族长赶忙问道：“晚辈不想坐以待毙，我想去试一试。”楚风说道：“你怎么试？那宝物不是没办法用结界破开吗？而那入口也有人把守。”龙氏族长说道：“很简单，他们不是想找灵兽吗？我是界灵师，应该可以帮忙。”楚风说道：“楚风小友，你自己进去，实在是太危险了。况且……”关于那密地的事，我也只是听闻那拍卖师讲述，到底是真是假，也无法确认。你因为这样一个密的冒险，不太值得。于是天族族长也是开口劝道。紧接着，在场的所有高手都是纷纷劝阻，他们都不希望楚风去冒险。可是楚风却微微一笑，说道：“诸位前辈放心，楚风有分寸。”说完此话，楚风便向那山脉的入口处行去。旁人可以坐以待毙，大不了错过这个机会。可楚风却不行，这可是他有生以来第一次可能接触到他爷爷的机会。楚风不想错过